الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم صدق الله العظيم جنة الأطفال مدرسة ويتيم خانة كرتك آية جيتو أشكر وعز ما في لير وتنتو سرد بحاز دون شبابوتي معزن مكرم علام الكرام وبستي شمو بيتو بران بي مسلمان بحيرا پردار انترال وبستن رتو تنتو سرد دي معاول شرب پرتمی مہان اللہ پاک ایر دربار اور شنگ کو گلی تو شکور دے کرچی جنی و تنتو دعا کرے اسکر معافل آمدر کے شریک ہوار توفیق دان کرے چین اے جنی شکور دے کرچی الحمدللہ ہمیں اپنا دے شامنے پویتر قرآن شریف ہے سورت صفح نوائی نمبر آیت کریمت تلات کرچی ये आयत एक प्रथम ही अल्लाह बोले न हुआ लड़ी अरसाल रसूल हो बिल हुदा शे सत्ता शे पाकजात शे अल्लाह जिन्हें प्रेरण करें चंतर रसूल के ये कतार दरा ये बुझा जा दोपहर में भी रसूल दुनिया ते आश्चर्य तरा नीजरा आश्चर्य में अल्लाह पाठाई से अटूजरे कौन तरा होले न प्रेरितो पाठाने वाला होल अल्लाह इगेंट के एक तक तो सुस्पष्ट है जाए जिन्ही पढ़े से और जाके पढ़े से ये दुई जन समान है ना और दूसरे कौन ताहले अल्लाह अन्नो बियो गुने दिखते को अल्लाह एवं नो बी दुई जन एक समान गुनेर अधिकारी होते पारे ना किंतु आमदिर समझे एमोल लुकुआ से अल्लाह से मोन हाजिर नाजिर रसूल क्यों हाजिर न जो दियो तादर कोतर का ज़मील नहीं, एक बार कोई नो भी आई से, अब आर दुआर में देखो अल्लाह अमर दूर दर्शन अल्लाह सुना अल्लाह बिना फ़ोस आया दाव, तो आई से जो दियो है तो तो रसूल अल्लाह का सेदिया दिलियो है, ये रसूल आपने नहीं आजान, तार मो दिनों फ़ोस है तो करे, तो लो बुझा� رسول غازی بور سی بور مونا 
এগুলা আসার কোন দরকার নাই প্রথমত বুঝতে হবে যার সম্মান বেশি উনি আসে না ওনার কাছে যেতে হয় তাহলে রসুলের সম্মান মর্যাদা আমাদের চাইতে বেশি না কম তাহলে রসুল আসবেন না আসলে দেবেন গেল এক দুই নম্বর হইল রসুলের গুণ কীর্তন গাওয়া রসুলের দূরশ্রী পড়া এটা তো দরকারটা আমাদের রসুলের কোনো দরকার নেই রসুলের গুণ কীর্তন যদি গাই রসুলের প্রতি দুরুদ সালাম পাঠ করি এতে লাভ হবে আমাদের রসুলের লাভ না আমরা যদি রসুলের গুণ কীর্তন না গাই এতে কি রসুলের ইজ্জত কমবে নাকি রসুলের যুগে আবু জাহের মানে নাই আবু লাহাত মানে নাই হোক বা সাইবা অলি দিবিনে মুগিরা মানে নাই এখনো বারাক কুবামা মানে না ঘুষ মানে না মনমোহন সিং মানে না এই জন্য নবীর কি সেটি যদি কাউন্টি খেলে বিশ্ব নবীকে কেউ মানো কার না মানো কোন বিশ্ব নবী যেমন আল্লাহকে কেউ মানো কার না মানো আল্লাহ আল্লাহ উনার না মানায় কিছু আসে যায় না বিশ্বনবী বিশ্বনবী ওনাকে মানুক আর না মানুক তাহলে দূরত পড়লে লাভটা হবে আমার আমার গুণামাপ হবে আপনি আমি যদি দূরত পড়ি তাহলে আমাদের আমার নামে সব হবে কেমতের মাঠে রসুলের সুপারিশ পাবো রসুলের সান্নিধ্যে থাকতে পারবো তাহলে লাভ হলো আমাদের সুতরাং দরকারটা তো আমাদের দরকার রসুলের গুণগান গাওয়া দরকার যদি আমাদের হয় তাহলে রসুল আইসা দূরত নিবে এরকম যুক্তি দরকার আপনি রসুল আসবে কেন আর দুজনে কন্যা এক জায়গায় আমিও রাস্তা চিনি না যেমন আজকের মতোই আসে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে ভাই শ্রীপুরের রাস্তায় থাকি না মাউন আইসা তো আমিও চিনি না ড্রাইভারও চিনে না এক লোক শেয়ারে বসা ডাক দেখো ভাই একটু ওইদিকে আসেন লোকটা শেয়ারও বসে থাকে কেন আসবো কেন রাস্তা জিজ্ঞাসা করব শ্রীপুর কোন দিকে যেতাম তখন লোকটা জবাব দেয় রাস্তা জিজ্ঞাসা করার দরকার তোমার আমি যাব কেন ঘুমাই গেছেন না কেন কোন দিকে তুমি গন্তব্য স্থানে যাবে এটা তো দরকার তোমার তা আমি যেতাম কেন তুমি আসবে আমি বললাম ঠিক কইসে রে যা জিগায় আগে আর মনে মনে বললাম একটা ওয়াজের ভয়ন হইলাম ড্রাইভারের ডাকে একজন শেয়ার থেকে উঠতে আসে না দরকার তোমার আমি যাবো কেন তুমি আর না আসবে তাহলে দরকার যদি তোর পরানবীর গুণ কীর্তন গাওয়া আমাদের হয় তাহলে নবী মাওনা শ্রীপুর আনবেন কেন আমরা না রসুলের দূর চলে পাঠাবো রসুল আইসা নিবেন না তখন এখন আসু যারা আসলে রসুল কেটাই না আনে আর তাদের ইচ্ছা মতো ঠেলা বিদায় দেয় নারী পুরুষ এক জায়গায় বৈশা হাত বাত্তি ধরাইয়া এরপরে একটি গাছের তিনটি ডাল কুন্ডালেতে হজরত বিলাল করে করে আর নাম দেয় আমি শুননি যিনি পাঠান আর যাকে পাঠান দুইজন এক সমান হয় না তাহলে আল্লাহ নবীও এক সমান গুণের অধিকারী হতে পারেন দুই নম্বর হলো যিনাকে পাঠাইছেন আর যিনি পাঠাইছেন এই কথার দ্বারাই বোঝা যায় যে পাঠাইছেন যিনি উনার কাজে পাঠাইছেন যিনি প্রেরিত হয়েছেন উনার কাজে আসেন নাই রসুল প্রেরিত এবার বলেন রসুল কি নিজের কাজে আইসেন না আল্লাহর কাজে আইসেন তিন নম্বর হইল পাঠাইছেন এই কথার দ্বারাই বোঝা যায় আমাকে পাঠাইছেন কে পাঠাইছেন অমুক এই কথার দ্বারাই বোঝা যায় কিছু দিয়া পাঠাইছেন কি দিয়া পাঠাইছেন ইলেকট্রিসিটি দিয়া তুলে ধরছে 
ব্যাখ্যা <laughs> বেড়িয়েছে <laughs> আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য মনোনীত পছন্দনীয় ধর্ম একটাই এটার নাম ইসলাম আর কোন ধর্ম ওষুধের গায়ে ডেট লেখা থাকে দুই হাজার বারো সালের মার্চের পনেরো তারিখ পর্যন্ত তেরো সালে ইরান চলে না ওয়াসল ট্যাবলেট হরলে ঘুরেলে কোনো কাজ হবে না সমস্ত ধর্মের এক্সপিয়ার ডেট দেওয়া বিশ্বনবী এবং কোরআন এসে গেলে বাতিল এখন এই ফুরান ট্যাবলেট বললে কাজ হবে লক্ষ্য করে দেখুন সকল ধর্ম গন্ধ অনুযায়ী তাদের ধর্ম বাতিল হয়ে যায় হিন্দুদের একটি ধর্ম আছে সেই ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম কি ধর্ম সনাতন ধর্ম তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম হলো বেদ পুরাণ বেদ পুরাণের মধ্যে উল্লেখ আছে ওই ধর্ম গুরু যখন আসবে যার নামের প্রথম কর্ম শেষর অক্ষর দ যার বাবার নাম আবদুল্লাহ হবে মার নাম আমি না যার আবির্ভাব মক্কায় হবে আর অবস্থানের জায়গা মদিনায় হবে যার ধর্মে গরুর গোষ্ঠ বক্ষণ করা হালাল হইবে সেই ধর্ম গরু আসিলে আমার সনাতন ধর্ম পুরাতন হইয়া যাইবে তাহলে তাদের ধর্ম গ্রন্থের কথা অনুযায়ী ভাষ্য অনুযায়ী বক্তব্য অনুযায়ী তাদের ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে আর হক রয়েছে না জোরে কোন ঠিক কিনা ধর্মগ্রন্থের কথা দ্বারা বোঝা যায় তাদের ধর্মটা আসলে ঠিক ছিল কিন্তু ঠিক রয়েছে না তাদের যিনি ধর্ম প্রবর্তক ছিলেন তিনি সত্যিকারের হাদি ছিলেন আল্লাহ লিকুল্লি কৌম ইন হাত প্রত্যেকটা কৌমের জন্য একজন পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন তিনি তাদের ধর্ম প্রবর্তক যিনি ছিলেন তিনি হক ছিলেন তিনি সত্য ছিলেন কিন্তু তিনি বিদায় হওয়ার পরে তার ধর্মকে সঠিক ধর্মকে ধরে রাখার জন্য কোন লোক না রূপান্তরিত হয়ে যেমন আমাদের ধর্মে আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন যে আমি বিদায় হয়ে গেল এই ইসলাম ধর্ম আর পরিবর্তন হবে না কেন থাকবে 
যত বড় অসুবিধায় হোক হুমকি ধমকি যতই আসো জেল চুলম যতই আসো সমালোচনার জোর ওঠো জঙ্গিবাদের অভাব দাও সন্ত্রাসের অভাব দাও যত কিছুই দাও তারা কেমন পর্যন্ত হকের উপরে দাঁড়াইয়া থাকবে লক্ষ্য করে দেখে এরা সংখ্যা যদিও কম হয় দুর্বল হয় কিন্তু আর নিশ্চিন্ন হবে না এত জোরে কন না এটার উদাহরণ দিছেন থানবীর রহমতুল্লাহ আলাইহি মুখের সাথে আমরার মুখের মধ্যে দাঁত আছে না অ্যালবামটি নিবেদন করছেন এত জোরে কন ইসলামী প্রযোজনা সত্য নাম বেতার বিতার রেডিও এন্ড সিডি সেন্টার জিব্বা সত খুব শক্ত নানারাম জিব্বা খুব নরম দাঁত খুব শক্ত তিন দিক থেকে জিব দাঁতে গড়াও दुश्मन গড়াও করে রাখ ডাইনে গেল কেমন মারে বাংলার লোক কেমন মারে সামনে গেল কেমন ফিসে তো যাইবার জায়গা হল না যে আমরা বাংলাদেশটার মত ডাইনে গেল বারো বামে গেল বারো সামনে গেল বারো ফিসে তার বঙ্গ সাগর করে মরতে হয় ঠিক না দাঁত হলো বাতিল বাতিলের দৃষ্টান্ত জিব্বাকে দিয়েছেন থানবি রহমতুল্লাহ আলাই হকের সাথে দৃষ্টান্ত उपकार कर जिब्बा <laughs> সে বিপদে বললে উপকার করা ঠিক হক পন্থীদের আপনার কাছে যা গিয়া বলে ভাই আমার গালি দেখাও তো তুমি এক সিলে লাগাও ঠিক না কেন এটা হকের কাজ জীব বৈরি করে কিন্তু এখন লক্ষ্য করে দেখেন মরার আগে দাঁত ভাঙ্গা পরে তো আপনাদের এলাকা মরার আগে দাঁত পরে না আপনারা এই দেশের মানুষের দু একজনের কোন বোঝা যায় আমরা দেশের দাঁত পরে না কেউ আটু ধরে কম খালি পরে না কোনো না এমনি ভাঙে কোনো হাতা ধরে কোন ঠিক কিন্তু বলেন তো দেখি আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আপনাদের এই শ্রীপুর তারপরে পুরা গাজীপুর জেলা বা বাংলাদেশের কারো কোন ইতিহাসকে আপনাদের জানা আছে যে উমুকে মরবার আগে জিব্বা হয়ে গেছে খবর হলো এই জিব্বা কিন্তু দাঁত হয়ে যাওয়া যায় না যেরকম ঠিক কিনা দাঁত তো মানে একটা ব্যাঙ্গে পড়ে যায় दृष्टान दी बाशर जार और काफे रही बट गाशर जार जो बाशिले तुम तूफान आईले देखें तूफान आईले प्रतरोध करते नरम तो दुरबल आरोप खराब मुसलमान मारो जत आघात करो मार खावे उठब मार खावे उठबे सूर्य डूबे उदय है ठीक तमी भावे 
হক পন্থীরা এবং মুসলমানেরা এক দিকে মায়ের খাবে আরেক দিকে উদয় হবে কিন্তু কাকার রইল বট গাছ তোমার এটার গুড়ি নড়ে না কিন্তু ফরের সময় একটা জল থাকে না বট গাছের নিয়ম হইল জল সরে একটা থাকবে আর কিছু এরম না সবটুকু जीवन सत्यार इम रेखे दिवे दल जो उम्मत मध्य उम्मत मुहम्मद मध्य ना थकतो तीन आसन इसलम डारे গান্ডার ইসলাম আর উরুস শরীরের ইসলাম বানাইয়া আসল ইসলাম বারোটা বাজাইয়া ছেড়ে দিল আমরা দেশে যেভাবে পবিত্র উরুস মুবারক চলছে পবিত্র উরুস মুবারক আবার কাছে বিশ্ব আর কাছে মহা তা আমি একটা দিকে ঢুকলাম যে আগেও পবিত্র ফি সেটাও মুবারক এটা না জানি কেমন মুবারক একবার এক উরুস মুবারকে গেলাম গিয়া দেখি গণ্যা ষোলোটা গুণার কাম বেটা বেটি একখানো হত সুন্নত যুবক যুবতী একত্রিত হইয়া পর্দা ছাড়া চলন্ত মুস্তাফ না হারাম গাঞ্জা খাওয়ান আরো জোরে কান জট মাথায় রাখন জড়া জডি এরপরে আবার লাউ ডকি এইভাবে জড়া জডি লাউ ডকি বেটা বেটি আমি বললাম এমন গুনার কাজের মধ্যে কোরআন শরীফ পড়লে দুরু শরীফ পড়লে কি এই অনুষ্ঠান পবিত্র হয় না কোরআন হাদিসের অবমাননা হয় আচ্ছা আমি যদি কিছু ফায়খানা কিছু হালুয়া কিছু আতর কিছু গুলাব জল এক কেন মাখাইয়া প্যাকেট করে লেখে দেয় পবিত্র ফায়খানা মুবারক এটা কি খাওয়া যায় জীব কেন যাই হবে না কেন কিছু হা না কন निश्चिन्न सम्भव रूपान्तरित बक्तबील धर्मारे 
এটা কি আমার কথা না আল্লাহ কোরআনে বলছে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় গ্রহণযোগ্য একমাত্র দিনের নাম হইল আল্লাহ বলে যে আমার কাছে মনোনীত ধর্ম হইল ইসলাম <laughs> ক্ষতিগ্রস্ত একটা দিলেন দিন হক রসুলকে দিচ্ছে না দিয়ে হারাইছেন না আরেকটার নাম হুদা যেরকম কি হুদা এখানে হুদার অর্থ হইল হাদিন হেদায়ত কর্মে ওয়ালা এই হাদিন হুদা মানে কি হুদা মানে একবারে খালি এটা না এটা আরবি হুদা আর হুবিল হুদা হুদার এক ব্যাখ্যা হইল কোরআন শরীফ শেষ করলে অসুবিধা নেই আল্লাহ বলে ইসলামকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ আমার রসুল কে পাঠাইছি আয়াতের শেষে বলে আমি যখন আমার দিনকে প্রাধান্য দেব তখন দেখা যাবে এক চিনির লোকের গায়ে জ্বালা হবে সহ্য করতে পারে না কেন সহ্য করতে পারে না কোরআনকে কেন সহ্য করতে পারবে না দিনে হককে কারণটা কি কারণটা হলো ওরা আসল মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সহ্য করতে পারে না কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন একটা মাদ্রাসার বারিন্দা বিশেষ করে বেসরকারি কৌমি মাদ্রাসা মাদ্রাসার বারিন্দা ছাত্ররা উজুরের ভাঞ্জাবি লঙ্গি ট্রেন খুললে লয়ে গেছে এর ইতিহাস আমি বলি যে এই দেশের সরকার যা করে না আমরা বেতন দিয়ে আমরা করানোর দরকার ছিল সরকারে আমরা যে কামরা করতেছি একটু ধরে কর না আমাদের উলামাই কারাম আমাদের বুজুর্গানের দিন বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাওয়াত তো তাবলিকের এই পথ আমাদের বুজুর্গানই বের করেছেন ধরে কারণ ঠিক কিনা দার্শক তাদ্রিসের মাধ্যমে 
এদেশের আদর্শ নাগরিক নাইবে নবী তৈরি করার পদ্ধতি আমাদের এই সিস্টেমে আমাদের বুজুর্গরা বের করেছেন যারা কন্ট্রিক কেনা এবং হক্কানি উলামাই کرام তার তাসাউফ আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সাহাবতের মাধ্যমে মানুষকে সঠিক লাইনে নিয়ে আসার জন্য এই পথ আমরা এই পথ পথে পরিচালিত হচ্ছেন আমাদের উলামাই کرام বুজুর্গানে দিন আমাদের মুরুব্বিরা এই সবগুলোর উদ্দেশ্য হল মানুষকে চরিত্রবান বানানো चाकी जनगण आर्थिक सहयोगित खाइया ना खाइस मानुषर चरित्रन कर गरम देखें दुनिया देखा तो देखे मुख टाइम प्राणी मत मुख जिज्ञासा कर तुम्हें नाम दुनिया तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे दात नाई फारूटे सब दी गुम मान तृप्त है ना कबर ना जाबा चाहते अनेक गुण बस देश विदेश असंख्य बड़ लोकर सी बोले देखा जाए अभाव कहूर देखा करते बड़ व्यस्त बड़ चिंतित बड़ टेंशन की असुविधा असुविधा हलो ईदी के एक फैक्टर आद दी एक कोटी टेहर दरकार ओ दिखे आद दी दुई कोटी टेहर दरकार ओ दिखे ओ दिखे और तीन कोटी दरकार खाली कुटी कुटिर अभाव ये समस्त अभाव अनुधान कथा सुनने मन फहरे जाती मारे दुनिया तरह पीछे घूर चोर पानी ऐड़े दिए कल सम्मान छा 
রাখালিও জানতাম না ছাগল পঞ্চাশটার মধ্যে দশটার হিসাব দিতে পারতাম না নাই বাড়ি থেকে গেলে আব্বা চট দিত আর বলতো হরে ওমার তোর মাথায় উডের লেদা সেনা কি করে এল সারা শরীর দিয়ে দেখা যায় বড়ানো কাব্বা গরমের সময় কোনো ছায়াত নাই উটের পিছনে গিয়া বসি উট তখন আমার মাথায় লেদা সেনা ইচ্ছা মতি দেয় আব্বা তাপর দিত আর বলতো লাম্বা যত আহমক তত লাম্বা ওইসব আকল বুদ্ধি নাই বি করলে বউ হলবার যোগ্যতা হতো নাই আমি সেই অমর আমি এখন বক্ষি ছাগলের রাখার নই আমি শুধু মানুষ না প্রাণী পর্যন্ত বাতাস আমার কথা মানে জমিন আমার কথা মানে নামাজ করতেছে ভূমি কম পারম বেশি নামাজ সালাম করে লাঠি দিয়ে ভাট দিছে জমিন তোর তো সাহস কম না তোর ফেটের ভিতরে বিশ্ব নদী ঘুমাই আছে তোমার পেটের ভিতরে আউ বক্ষর সিদ্দিক সাহিত্য আছে আমি তোমার পিঠের উপরে নামাজ পড়তেছিলাম তুমি এইভাবে ঝাঁকুলি দেওয়ার কারণে আমার নামাজের ধ্যান ভেঙে গেল এই যে বন্ধ হয়েছে ভূমিকম্প আজও বন্ধ আমেরিকা তখন কত উন্নত না সারা বিশ্ব চালা তাদের গর্ব যে আমেরিকার বাণিজ্যিক রাজধানী নিউইয়র্ক এর ইরা এককারে হার্ট অব দ্য নিউইয়র্ক এই শহরটার নাম হলো ম্যানহাটন যে তারার গর্ব এখানে ভূমি কম্প হবে না জীবন হবে না আর গরমে জল আসবে না এবার আমি যাওয়ার আগে দুই দিন আগে ভূমিকম্প হয়েছে গরমি জল এমন খালি টেলিভিশনে দেখা কয়েকদিন গেছে মানুষের সব এক জায়গায় বৈশা মুসলমান জেলার মসজিদে মরলে মসজিদ মরি বউ বাচ্চা যা আছে সব এক কানে নেবে সব করলে ভাবে এক কানে মরি কারণ থাকবে না কিছু শেষ হয়ে যাবে টেলিভিশনের বক্তব্য মুসলমানরা শেষ দা যে এমন হরা হলো আর কান্দা আল্লাহ বাঁচতাম না আল্লাহ তখন কিছু হালকা দিয়া ঘুরাই দিছেন কিন্তু মুসলমানের কারণই একটু ঘুরাইছে কিন্তু আমেরিকা এত বড় শক্তিশালী বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্র আমেরিকা যদি হামলা করে প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা তার আছে ফিরে লিব কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আসতেছে টর্নেডো আসতেছে ফিরাইতে পারে না লোকজন সরায় ঘূর্ণিঝড় আটকাইতে পারে না একবার ভূমিকম্প ঘূর্ণিঝড় টর্নেডো আসতেছে ওমরের কাছে যখন সংবাদ আসলো তিনি দৌড় দিয়া মাঠে গেল ঘূর্ণিঝড়ের দিকে লক্ষ্য করে এভাবে পিছনে নিতে নিতে একটা পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দেখা হয় পাহাড়ে দিয়ে চলে যাবে কোন বস্তিতে হামলা করবে গুরুজন পাহাড় দিয়ে চলে গেল বস্তিত হামলা করলো না বিচার আমি মালিক নই আর একজনের জিনিস আমি কেমনে বিক্রি করব কয়েতে কি সে মালিক দেখবে নাকি টাকাটা তুই মেরে দিবে মালিককে কি বলবো মালিক কে বলবি এই পাহাড়ের আড়ালে ভাগে একটা ছাগল নিয়ে গেছে এটা মালিক মানবে এরকম ঘটনা ঘটে ঘটে না এমনি সেনারি সব বড় করা করে লাম্বা তো কম হয়েছেন না খাস কর বুঝে এখনো বদলাইছেন না লাম্বা মানুষ কিছু আহল বুদ্ধি কমিতে কোরআনের তালিম মনে হয় আপনার কাছে যায়নি 
হজরত উমর বুঝো না বুঝার বান করে কোরআনের তালিম কি কোরআনের তালিম হইল এই পাহাড়ের আড়ালে মালিককে ফাঁকি দেওয়ান সম্ভব কিন্তু আমার আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ান সম্ভব নয় কেমতের মাঠে এক জবাব দিতে হবে জবাবদিহি করতে হবে এই জন্য আমি পারবো না হজরত উমর বলেন চিন্তা আছে আমার না আমার নাম উমর ইবনুল খাত্তাব আনন্দের সুটে পরিচয় লুকায় রাখতে পারি কিসের আনন্দ হে যুবক আমার দেশের রাখালের কাছেও যখন কোরআনের তালিম পৌঁছে গেছে আমার দেশের রাখাল রো আর চুরি করবে না পুলিশ লাগবে না আর তুজরে আর যদি চরিত্রের পরিবর্তন না হয় ফুল ইস দিয়ে ডান দেয় না নামা সরে তারব না গুড় সরে তার ভাই আমার চরিত্রের পরিবর্তন তো মাননীয় স্পিকার একটা কাজ করে বলে কি বলে কাজটা হইল আর একটা বিভাগ বাড়ানো হোক মেহেরবানি করে এই বিভাগটার নাম হবে চারিত্রিক বিভাগ এই বিভাগের একজন মন্ত্রী থাকবে তার নাম হবে চরিত্রমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রী যদি তাকে যুক্তিসঙ্গত কারণে বলতে হয় চরিত্র মন্ত্রী তাহার দরকার কিন্তু চরিত্রমন্ত্রী তাহলে কোন ব্যবস্থা আমরা দেশে নাই এই চরিত্রমন্ত্রীর কাজ হইল কি কাজ হবে সেই ফর্মুলা বাতাই দেয় মাননীয় স্পিকার ফর্মুলাটা হইল চরিত্রমন্ত্রী আবার এমন হইত যিনি চরিত্রবান বিজ্ঞ আলেম আবার চরিত্রমন্ত্রী চরিত্র বাড়ানোটা নইত না ধর্ম প্রতিমন্ত্রী লাগান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী যিনি ধর্ম মন্ত্রী উনার নিজেরই দাঁড়ি নাই আর ধর্ম ধর্ম কি করব আচ্ছা যাক একজন বিজ্ঞ আলেম ফরেস্ট গার্ড দীক্ষা যদি দেওয়া হয় আর ওই চরিত্র মন্ত্রীর কাজ হইল প্রাথমিক কাজটা হইল সচিব থেকে লই আমাদের দেশের থানার দারগা পর্যন্ত সব থেকে যদি নিয়ে এই প্রথম পদক্ষে পক্ষে মুখের পক্ষে কথা বলা এদের উদ্দেশ্য না বাবার সম্পর্কে ঠগাই নাই ঠগাই সে না তো সাইরানা যে দিছে বেশি দিলে আদানার থেকে বড় ওইটা সামনে আঙ্গুল আর একটা কথা দিয়ে কয়টা এক দুইটা এটা কি আঙ্গুল দুইটা না একটা হ্যাঁ দুইটা কয় কেন এটা কি আঙ্গুলের দোষ না চোখ দোষ আপনি আমার জব দেন কি বড় যেরকম ভরে আগে আমি জানতে চাই হিন্দু ধর্মে সনাতন ধর্মে বাবার সম্পত্তি মেয়েকে কত দিছে কয় এখনো না খ্রিস্টান ধর্মে কত দিল এখানে না ইহুদিদের ধর্মে বাবার সম্পত্তিতে মেয়েকে কত দিছে বৌদ্ধ ধর্মে বাবার সম্পত্তি মেয়েকে কত দিছে কয় না বলে এখনো নাই ঈর্ষা ইসলাম দিছে কত আঠু ধরে কন্যা ইসলাম দিছে ইহুদি ধর্মে এখানেও নাই খ্রিস্টান ধর্মে এখানেও দিল না বৌদ্ধ ধর্মে এখানেও দিল না সুনাতন ধর্মে এখানেও দিল না ইসলাম সারা দিয়েছে
বারবার লক্ষ্য করে দেখুন ওদের ইসলাম সহ্য হবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যতই সহ্য না হোক ওরা যতই অপছন্দ লাগুক ওয়ালাউন কারিহান মুশরিকুন আল্লাহ সেই সাথে বলেন যদিও মুশরিকরা অপছন্দ লাগে ভালো লাগে না কিন্তু ইসলামী প্রাধান্য পাবে আটকে রাখতে পারবে না এই হইল আয়াতের এতক্ষণ মর্মার্থ করলাম খালি অর্থটা কিছু ব্যাখ্যা বলবো যখন পাঠিয়েছিলেন তখন অবস্থায় এমন মানুষের অবস্থায় এমন ছিল আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বিশ্ব নবীদের দুনিয়াতে এসেছিলেন ওই সময় बाबार कथा छोट मे যখন মাথা নিচু করে গর্তের দিকে দেখে এমনি পিছন দিক থেকে তারা ধাক্কা মেরে দিত গর্তের মধ্যে পড়ে মাথা পেরে যখন রক্তাক্ত হয়ে যায় আত্মনাথ করে আব্বা বাঁচাও বাঁচাও আমি কি অনলাইন করেছি গো কি অপরাধ করলাম কোন অপরাধে আমাকে মারলে বাবা নামক পুরুষটা একটুকু দয়া লাগে না একটুকু মায়া লাগে না বরং উপর থেকে আরো পাথর ছাড়তে থাকে এই পাথর আঘাতে আঘাতে একবারে কবর দিয়ে বেলে মেয়েগুলোকে এইভাবে যখন হত্যা করা হতো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করে বলেন जिज्ञासा অনেক সময় যাকে কাকো অপরাধীকে ধরতে হইলে যে মাসে হেরে না জিগায় যারে মাসে হেরে জিগায় এই হল বাবার অবস্থা মেয়েটিকে এইভাবে হত্যা করি ছেলে গুলো গীতর বাড়ির আঘাত দ্বিখণ্ডিত করে ফেলত আল্লাহ এখানে আয়াত নাজিল করে বলেছেন ওলা তা কতল ইমলাক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তোমরা দরিদ্রতার অভাবে কেমনি লালন পালন করব এই চিন্তা তোমার ছেলেকে কতল করো না তোমরা তাকে কেটে ফেলে দিও না হত্যা করো না আল্লাহ বলেন তোমাদের রিজিক আমি আল্লাহ দিই তাদের রিজিক আমি দিই তাকে তাকে মারার দরকার নাই সাহায্য করি দেখুন ওই বাবা নামের লোকটার চরিত্র যদি এমন হাড্ডি ভেঙে চুরমার হয়ে যেত আত্মনাথ করতো কিন্তু বাঁচাবে দূরের কথা আনন্দ উল্লাস করি আর বলে নারীর দেখো বুক করলাম নারী কেমনে মরে সেটাও আমরা দেখলাম এটা কি খুশির বিষয় 
মারামারি খুলা করি এমন ভাবে নৃত্য হয়েছিল পশুর মতো একটা পশু একটা বলদ আর একটা বলদ কে দেখলে একটা সার আর একটা সার কে দেখলে দেখবেন সিং দিয়া মাটি উড়ায় আবার পা দিয়ে গর্ত করে দেখছেন কেন মন্দির দেখেন নাই আর কয় কি এটা কি কইছে এই দৃশ্য দিয়ে কি করবো साधारण ज्ञान ज्ञान दी मार मध्य সেই জ্ঞানী বলে মানুষ আল্লাহ সারা পৃথিবীর কোন মাখলুক কোন বস্তুর সামনে সম্মান দেখাবার জন্য মাথা নত করতে পারে না সাধারণ জ্ঞানী বলে আমি মানুষ হইয়া কোন কবরের সামনে মাথা নত করতে সম্মান দেখাবার জন্য কথা কিন্তু আবার একটু বুঝলে আমি আবার কেবল তে তো আর এখন ধান কাটা যাবে না তাহলে তো এখন ক্ষেতের মধ্যে দান রোপণ করা যাবে না তাহলে তো জুতার ফিতা বান্ধা যাবে না কই জুতার ফিতা বান্ধনার কই ফি হিসাবে সামনে মাথা নত করা দূরেই এক না প্রয়োজনে প্রয়োজনে হাজারো বার মাথা নোয়ানি যায় জোরে কন্টিকি আর কাউকে কোন বস্তুকে কোন মানুষকে কোন ফাত্তরে কোন গাছরে কোন মূর্তিরে সম্মান দেখাবার জন্য মাথা নত করা শিরিক বাজারে গিয়ে কবিতা আবৃত্তা করত কবিতার প্রতিযোগিতা হইত সাহিত্য চর্চা ছিল যদিও মেজরিটি বেশিরভাগ হইল লেহাবার না মূর্খ কিন্তু কিছু লোক তো জানে এরপরে এই অবস্থা হইল কেন এই অবস্থা হওয়ার একটা মাত্র কারণ যে আমাদের নবী থেকে নিয়া হজরত ইসমাইল আলেক ইসলাম পর্যন্ত ইসমাইল আলেক ইসলাম থেকে নিয়া আমাদের নবী পর্যন্ত এই মাঝখানে বিরাট বড় একটা গ্যাপ মক্কা নগরীতে আর কোন নবী আসে নাই মক্কা নগরীতে আমাদের নবীর আগের নবী হজরত ইসমাইল আলেক ইসলাম যদিও নবীর সিরিয়ালে ঈসা আলাইক ইসলাম হলেন আমাদের নবীর আগের নবী কিন্তু উনি তো মক্কা নগরীতে আসেন নাই উনি মক্কাতে আসেন নাই উনি এসেছেন ফিলিস্তিন কারা মধ্যে এখন মক্কা নগরীতে এসেছিলেন ইসমাইল আলিক ইসলাম আর ইয়ার পরে আইসেন আমাদের নবী বিরাট বড় একটা গ্যাপ জাহান নামের কথা শোনায় নাই দুজকের কথা শোনায় নাই কবরের আজাবের কথা জীবনে কোনোদিন শোনে নাই ফলে মানুষ গাফের হয়ে গেছে এই মানুষগুলো আখেরাত থেকে একবারে গাফের আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাই বলেন কোরআনে परिवर्तन कर मानुषे दिल के परिवर्तन कर दी
لست عليهم بمصيطر الله رب العالمين بولي أبني نصيط كرو أبني نصيط كرو نوالا أبني دردانا كانو دردانا بيتا يا منوش بارو كرتي پانينا كنتو أمار قرآن منوش ديل پوري برتن كرو ديلي اوتوميتيك منوش تخن چوري چوبان ها بارو ها پابا چار سر ده زوري کنتي كنيا اقول ابي جا امار قرآن تلاوات کرون بانا امار نبي جي قرآن تلاوات شروع کرلين حاتي گاتي بادر بيبيلون جاگا قرآن تلاوات شروع کرلين تيكي دخي گلو قرآن تلاوات ترمات دمت منوش گلور پوري برتن خيا يا من کی کافر پر جن تو کلمة پر مسلمان خيا جا نبي جي بروت ديك دوتو يوبا براتار شناك تو بائل ابن عمر رضي الله قرآن نامي اك دن صحابي انش عربي شاهد تو جانتن عربي قوي تابانا تي بارتن تري اك دن اكا قلق انا كي مكر لكلق قريش را تر کان باري قره بلتي شبدان ري تو بائل قرآن دل محمد ري شمن جابينا قرآن محمد ما اتوك فاقو يهي بابا دقون بوزي شه انیو مولا مولی محمد نام ٹیکٹا آتم کو ایک سے رسول نام شن لی دی گئے گوڑا نا کو میں ایک دن کھانا ہے کعبار شمنی دیا جائے اور رسول اسے وہ کعبار شمنی قرآن پڑھتے سے تو بائی ابن عامر نبی دی گئی درشتی پڑا شدر آتی آر درشتی بھی راتے پڑھے نا پا آر چوئے نا ابار ڈاک دے بولے ہے قرشا منہا ہے کھانا ہے کعبار شمنی اللہ پاک کو دیکھا کن فرشتہ نادیل کنا چن قرشتہ بولین کتای فرشتہ جو وہی جے دانایا چن نبی جی دیکھا دیکھایا بولین ای جے دانایا چن انہی بولین نا قرشتہ داک دے بولین انہی تو فرشتہ نوئے انہی قولین عبداللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امنی تمہیں ابن حمد رضی اللہ قرآن بولین یہی سندر رنانی چیارات جار چیار رالو تے کبا گرے دوال اور دالو کی دخوئے گا چھے اونا کی آمک یا تو کن بڑھ جن تو یا تو دین بڑھ جن تو کبر رب زیر چھے انہی پاکل نا یہی سندر چیارہ پرمان کھولے یہی لوگ کنو دین پاکل خوئی تے پانے نا اب آر دکی فوڑے یہ پوچھو نہیں قرآن شریف پر آر آکرسن आगो आसिल ये कौन आसे बोबिश होते हो अच्छा जरूर कौन किंतु आम्रा ये कौन सो मुश्किल ही से कुरान बात कैसे गोजोल लो इसे गोजोल हर गान गीत संगीत अच्छा जरूर कौन है वहाँ से कल क्या देख मैं माशाल्लाह जे गोजोल के चुवाले गान के चुवाले एरो मुल्ला एनबीसी दरहार तीन सदस्य का दिया नो गोजोल के चु आकाशे तो लोग को तारा हूँ तो जोर घंटे के लिए। अभी जिग्गा लगो रे बीसों लोग भी की गोदों लोग ऐसे ही नकुरान लोग ऐसे ही। आज के कुरान हमारे दिल का तो तलावत नहीं। गान गोदों ले भरे कैसे? हमने की कौन? आरोज़ ने कौन? अल्लाह लोग बीसों लोग भी की कुरान ने चल लोग भी को बोले कुरान ही हमारे किताब जब बुजुर्ग करना बुजुर्ग तलवार करने मनुष्य दिल रावस्तर पड़ी बर्तन है जाए बुल्ले जमाने एक्शन हो अल्लाह कुरान दी ना बुझे हो तो तभी हो एक्शन टिकी हाल जो ओए कुरान शरीफ अल्लाह नबी के अल्लाह बुला नबी मोहन कुरान पढ़े कुरान शरीफ में मुझे ये मन खोमता बुजुर्ग करना बुजुर्ग इधर ग्रहण कर ले तार तू बाले में आमर रहती है अल्लाह को न बाले प्रथम नंबर है ना ये सुंदर नुनाई चारा कुनो दिल पागले रखाई थे पाने ना दूसरा नंबर है ना ये तो मधुर कंटे चला बाग अमार जिंदगी ते कुनो दिन अमी सुनी नहीं बार आमर अपने कुनो प्रमाण दी थी पार में ना जो पर्दन तो जो उम्म के टेलीविजन देखता गान सुनते सुनते नमाज़ी खाए किसे ये कौन आर बनामाज़ ना ये कौन सूट सही दे दिसे सूट खाए ना ये मन नोजीर पृथ्वी थे देखा थे पार में ना मोमोता देर गान सुनने आलू टाइयाकोन दौर बेशोए किसे अटूट देखो ना से 
আরো দূরে করে আছে ভাই আমার লক্ষ্য করে দেখেন এই অবস্থা উনি যে বলছেন কোরআন তেরাবতের আকর্ষণ আমি যে বলতেছিলাম দুনিয়ার কোন ইতিহাস নাই গান শুনতে শুনতে দরবেশ হয়েছে নামাজি হয়েছে দিনদার হয়েছে সুদ ছেড়ে দিছে মহিলার পর্দা নিশীল হয়েছে এমন একটা ঘটনা আল্লাহর জমিন নাই কিন্তু এই বর্তমান যুগে হোক এই এখন হোক আমেরিকাতে শুধু আলহামদুলিল্লাহ তেলাওয়াত শোনার পরে একজন দুইজন না আটজন খ্রিস্টান দ্বারা ইয়া কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে এক কিতাব বুঝতে মুসলমান হইল বুঝছেন কিছু খালি জমিনে হইছে টান মারছে কারি সাহেব আলহামদুল থেকে নিয়া মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার যে জায়গা শক্ত করে আলহামদুলিল্লাহ কইন আলহামদুলিল্লাহ মালিক দিন আমার সমাজে কিছু লোক আছে কোরআন না বুঝা পড়লে কি আর সব হইতো আমাদের সমাজে অনেক জিনিস আছে না বুঝলে একশন ঠিকই হয় এক লোক মা ফিরে বসে ও শুনতেছে দিয়া তো মশা কামরা মশা কামরা তাবাইয়া কত মারবো আর তাবা তো দিতে হয় যেখানে লাগে সেখানে চুলকা তার জন্য জিজ্ঞেস করে ভাই কি আনছো তুমি চুলকাও কেন ও ভাই বুঝতে পারলাম না এই যে গাছটা আনলাম এটা যেখানে লাগে এখানে চুলকা এই লোকটা হয় এটা তো সুতটা গাছ নিয়ে আসছো সুতরা গাছের মধ্যে ক্ষমতা দেওয়া বুঝো আর না বুঝো লাগাইলে কার দেওয়া দিয়েছে সুতরা গাছটা আল্লাহ সৃষ্টি ঈদের লাগাইলে যদি চুলকায় কোরআন শরীফ আল্লাহর সৃষ্টি নয় আল্লাহর সিহত আল্লাহর বংশ আর আগে মুসলমানরা কোরআন গ্রহণ করে সম্মানি আর আমরা আজকে কোরআন সাইরা বেজিরের বাড়ির সামনে এক বিক্ষোভ দেখায় আমি একজন বিক্ষোভ তিন দিন ধরে খাই না বড় ক্ষুদার্থ খাওয়ান দিবেন আলমগীর তো খুব নেককার মানুষ খুব বুজুর্গ ছিলেন আলেম ছিলেন উনি কয় আমার দেশের জনগণ একজন খায় না তিন দিন বিছে আর আমি খাবো মানে খাওয়ান হারাম বিছে উঠতে দো গিয়া দেখে মাথার মধ্যে প্লেট বিক্ষ কইয়া ঘুমাই গেছেন নাকি 
परिवर्तन कर सक्षम जी उपहार दिए दूर शिक्षा समाज उपहार देने जिन दाम कमी बंद होना बी चरित्र तर जवाब दी करते मुसलमान 
না রাসূল বলেন আল্লাহর ডাক দেখো এই ফেরেশতারা আর চাপ দিয়ে ধরো না আমার সূরা ইয়াসিনের তেলাওয়াতের বরকতে আমি আল্লাহর মুহূর্তে তার মরণের কষ্ট maaf করে দিলাম তোমার কষ্ট যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন maaf করে দেয় যে কোরআনের তেলাওয়াতের কারণে তাহলে এই কোরআনের শিক্ষা আমরা নেওয়া গ্রহণ করার দরকার নেই जिज्ञासा कर पानी पृथ्वी विदाय कबर जगते शिक्षा मिक्षा कबर जा चिक्का चापे ढुके शिक्षा अल्ला <laughs> तमाम जीवन गुणार बोझा मत 
আসামির বেশে অপরাধীর বেশে বিক্ষোভ কাঙ্গালের মতো অবস্থায় হাত বাড়াইলাম মেহরবাণী করে জিন্দেগের গুণা মাফ করে দা কার জন্য কাফনের কাপড় দোকানে জমা হয়ে গেছে এমন হতে পারে আগামী দিন এই সময় আমি কবরের বাসিন্দা হয়ে যাব মৃত্যু আসার আগে আগে মেহরবানি করে আমাদের জিন্দেগের গোনা মাফ করে দাদের সালাম সোনার মদিনা পৌঁছে দাও মমিন মমিনাথ কবরে গমায় আছেন সকলের কবরে রাজা মাফ করে দাও আল্লাহ এলাকার মাটির নিচে যত মোটা ঘুমাইয়াছেন সকলের কবর মাফ করে দাও বাবার খাতমত করার তো অভিজ্ঞে আল্লাহ স্বপ্নের যুগে তোমার বন্ধুর নুরানি চারা খানা দেখায় দাও আলহামদুলিল্লাহ আমিন আমিন বুড়া মাতে গাইয়া আর হামার